同学习趣，陪伴小朋友一起耕耘喜乐的生命园地。你好，我是刘文阿姨，又到了成语故事时间了。今天的这一句成语叫做“如坐针毡”，有没有听过啊？“如呢”呢是如果的“如”哦，“坐”就是坐下来的“坐”，“针呢”呢是针线的“针”，那这个“毡”就比较特别了。“毡”呢是指用粗毛压成一片的垫子哦。所以针毡呢，你就可以想象啊，一个垫子上面呢是插针的。如坐针毡这个成语是什么意思啊？整句话是在说呢，好像坐在针垫上一样，形容人坐立难安。那背后的故事是什么？现在来说给你听喽。在我们中国古代，晋朝时候有一个人叫做杜袭，他为人呢、啊、非常的忠心，很耿直。由于他的学问也非常的渊博，就被指派为太子身旁重要的官员，专门照顾缅怀太子的生活起居。不过，这个缅怀太子他生性散漫，很喜欢玩乐。杜喜总是苦口婆心地劝告他，希望他可以改进。但是杜喜忠诚恳切地劝告，缅怀太子不但听不进去，反而对他非常的厌恶，觉得他太多事了。有一天，缅怀太子派人偷偷地在杜喜常坐的毡上插了许多针。当不知情的杜喜往毡上一坐的时候，立刻痛得哇哇大叫。过了几天，缅怀太子就故意向杜喜挖苦的问他说：“前几天你来这里做什么呢？”杜喜不愿意再提这件事，只好找理由搪塞说：“我那时喝醉了酒，什么也不记得了。”缅怀太子故意要杜喜出丑，就趁机又问他说。你那么喜欢责备人，为什么连自己也做错事呢？杜喜当场被蛮横的缅怀太子弄得狼狈不堪，哭笑不得。后来的人就将这个故事引申成“如坐针毡”这句成语，用来形容处处受人压迫，时时被人玩弄，坐立难安、啼笑皆非的情况。小朋友。每一个人的个性呢，可能都有淘气的一面。但是故事当中这个缅怀太子，他这个玩笑可是开得太过分了，会造成别人的伤害的。好，那来看看“如坐针毡”这个成语可以怎么运用呢？可以这样说。同学在大庭广众下取笑他作弊的事情，让他如坐针毡，非常的难堪。或者也可以这样说：看他表面上很镇静，其实啊，他是如坐针毡，痛苦的不得了呢。好，这就是“如坐针毡”这个成语的故事，还有它的运用哦。希望你已经学会了。我们下回见喽，拜拜。